নমস্কার বন্ধু আমি সন্দীপ বাগ আপনারা দেখছেন সন্দীপ বাগ ফরি ইউটিউব চ্যানেল আশা করছি বন্ধুরা সবাই ভালোই আছেন আজ সিএসএস এর তেষট্টি নম্বর ক্লাস আজকের ক্লাসে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব রিকোয়ার্ড এবং অপশনাল সুডো ক্লাস নিয়ে বন্ধুরা তার সঙ্গে আমি আলোচনা করব নোটপ্যাড প্লাস প্লাসের মাধ্যমে আমরা কিভাবে এক্সটার্নাল সিএসএস তৈরি করব হয়তো অনেক বন্ধুর সমস্যা হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে এক্সটার্নাল সিএসএস ব্যবহার করতে পারছেন না আর অনেকেই আমাকে জানিয়েছেন দেখানোর জন্য তাই আমি আজ এক্সটার্নাল সিএসএস ব্যবহার দেখাবো এবং তার সঙ্গে রিকোয়ার্ড ও অপশনাল কে কিভাবে আমরা ব্যবহার করব বন্ধুরা সুডো ক্লাসের এখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে আজকের ক্লাসে অপশনাল এবং রিকোয়ার্ড সুডো ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব চলুন এগুলো আমরা রেড কালারে করে দিই যেগুলো রেড কালারের সেইগুলো আমরা বুঝে গিয়েছি বা ক্লাসে আলোচনা হয়ে গিয়েছে চলুন এটি মিনিমাইজ করলাম মিনিমাইজ করার পর আমরা এই যে ফাইলটি বা ফর্মটি আছে এর উপরই কাজ করছি চলুন এটিও মিনিমাইজ করলাম এখানে দেখুন ফর্ম আছে এটি এইচ ডি এল ফাইল আর এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড তো এর উপর রাইট ক্লিক করলাম এডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করলাম এখানেই দেখুন আমরা স্টাইল নিয়েছি হেডের ভিতরে দেখুন এর ভিতরে আমরা ইন্টারনাল সিএসএস ব্যবহার করছি আমরা আজকের ক্লাসে এই নোটপ্যাড প্লাস প্লাসের মাধ্যমে আমরা এক্সটার্নাল সিএসএস ব্যবহার করতে পারি চলুন এক্সটার্নাল সিএসএসের প্রথম ফাইলটি আমরা তৈরি করে নিই দেখুন আমরা এখানে স্টাইল ইন্টারনাল আছে তাছাড়াও আমরা একটি এক্সটার্নাল সিএসএস কে ব্যবহার করতে পারি তো এখানে ফাইলে আসলাম ফাইলে এসে নিউ এ ক্লিক করলাম দেখুন নিউ এসেছে এখানে কিছুই করব না আমরা জাস্ট ফাইলে আসলাম আবার সেভ অ্যাস করলাম সেভ অ্যাস এখন আমরা এই যে ফর্ম আছে এই যে ফোল্ডারে আমাদের ফাইল আছে এইচ ডি এল ফাইল এবং ইমেজ ফাইলটি আছে এখানেই আমরা সেভ করব চলুন নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে এখানে নাম দেব এস টি ওয়াই এল ই এস এইচ ডবল ই স্টাইল সিট ডট সি এস এস আপনারা জানেন এগুলো আমি আর বিস্তারিত আলোচনা করছি না সি এস এস এক্সটেনশন নেম যেমন এইচ ডি এল ফাইলের এইচ ডি এম এবং এইচ ডি এম এল এক্সটেনশন নেম হয় তেমনি সি এস এস সেভ করে নিলাম সেভ করার পর দেখুন এই ফোল্ডারের ভিতরে এখানে দেখুন স্টাইল সিট সি এস এস এক্সটার্নাল তৈরি হয়ে গিয়েছে এর উপর রাইট ক্লিক করলাম প্রপার্টিসে আসলাম সিকিউরিটিতে আসলাম এখন আমাদের জাস্ট শুধু স্টাইল সিট ডট সি এস এস এটিকে কপি করতে হবে কারণ আমরা এইগুলোকে কপি করব না পুরোটি পাঁচটি কারণ আমাদের একই ফোল্ডারে আছে তাই নামটিকে কপি করে নিয়ে এলাম আর এক্সটেনশন নেমটি কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পর আমাদের মূল যে ফাইল যেখানে এইচ ডি এম এল আছে দেখুন এটি একটি ফাইল আর এটি একটি ফাইল এটি হচ্ছে এইচ ডি এল ফাইল এটি সি এস এস ফাইল আমরা এইচ ডি এম এল যখন কাজ করবো এখানে ক্লিক করবো সি এস এসে কাজ করবো এখানে ক্লিক করবো তো এইচ ডি এম এলে আসলাম এখানে যে হেড আছে হেডের ভিতর আমাদের এক্সটার্নাল সি এস এসের জন্য লিখতে হয় লিঙ্ক রিয়েল দেখুন লিখবো এল আই এন কে লিঙ্ক আর ই এল রিয়েল ইকুয়াল টু ডবল কোড এখানে লিখবো স্টাইল সিট এস টি ওয়াই এল ই এস এইচ ডবল ইটি স্টাইল সিট তারপর স্পেস দেব দিয়ে লিখবো টি ওয়াই পি টাইপ ইকুয়াল টু ডবল কোড এগুলো আপনাদের সি এস এস এর বেসিক ক্লাসে দেখিয়েছি এখানে লিখবো টি ই এক্স টি টেক্সট একটি ব্যাকস্লাস দিলাম দেওয়ার পর লিখবো সি এস এস তারপর স্পেস দেব দিয়ে লিখবো এইচ আর ই এফ হার্ফ হার্ফ লেখার পর ইকুয়াল টু ডবল কোড যেটিকে আমি কপি করেছিলাম বা আমার যে সি এস এস এক্সটার্নাল সি এস এস ফাইলের নাম আছে সেটিকে এখানে বসিয়ে দেব দেখুন স্টাইল সিট ডট সি এস এস বসিয়ে দিয়েছি এখন এটিকে শেষ করব শেষ করে দিলাম ফাইলে আসলাম সেভ করলাম এখন আমরা এর উপরে কাজ করব চলুন আমরা দেখে নিই রিকোয়ার্ড এবং অপশনাল কিভাবে আমরা কাজ করতে পারি বন্ধুরা এখানে আপনারা দেখুন এখানে আমরা এই যে সবুজ কালারের যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আমরা ডিজেবল এবং অ্যানাবেল সুডো ক্লাস নিয়ে আলোচনা করেছি এটিকে আমি এই যে ফর্ম এইচ ডিমেল আছে এখানে কাজটা করেছিলাম এই ইন্টারনাল সি এস এস দেখুন এখান থেকে ডিলিট করে দেব ডিলিট করে দিলাম জাস্ট আপনাদের বোঝার জন্য যদি না দেখে থাকেন এই ক্লাসটি অবশ্যই পূর্বের ক্লাসটি দেখে দেখুন তো এখন আমি ব্রাউজার ওপেন রিফ্রেশ করলাম দেখুন আগের অবস্থায় এসে গিয়েছে এখন আমি চাইছি এখানে যে ফাদার্স নেম এই ফাদার্স নেমটি রিকোয়ার্ড থাকবে মানে এটিকে আপনাকে ফিল করতেই হবে যদি ফিল না করেন তাহলে কিন্তু 
ফর্মটি সাবমিট হবে না এই রকম দেখবেন আপনারা অনেক ফর্মের সঙ্গে পরিচিত আছেন বা আপনারা অনেক ফর্ম ফিল করেন সেখানে দেখবেন আপনাদের সামনে বা লেখার পাশে দেখবেন রেড কালারের একটি স্টার থাকে মানে এটি কম্পালসারি আপনাকে ফিল করতেই হবে না হলে কিন্তু আপনি পরবর্তী পেজে যেতে পারবেন না বা সাবমিট হবে না সেটি আমরা কিভাবে করব তার জন্য আমরা ফাদার্স নেম ফিল্ডটিকে চুজ করেছি চলুন আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে পৌঁছালাম এখানে দেখুন ফর্ম এইচ টি এমএল আছে এখান থেকে আমরা ফাদার্স ফিল্ডকে সিলেক্ট করব দেখুন ফাদার্স ফিল্ড এটিকে দেখুন ইনপুট শুরু টাইপ দেখুন ক্লাস নিয়েছি টেক্সট টাইপ টেক্সট এর পাশে আমি লিখে দেব কি লিখব রিকোয়ার্ড আর ই কিউ ইউ আই আর এ ডি দেখুন আর ই কিউ লেখার সঙ্গে সঙ্গে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসের বৈশিষ্ট্যর জন্য আমাদের কাছে রিকোয়ার্ড লেখাটা এসে গিয়েছে এন্টার করে দিলাম ফাইলে আসলাম সেভ করলাম সেভ করার পর পাউজার ওপেন রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার পর দেখুন এখানে জাস্ট আমি মাউসের কার্সারটা নিয়ে এসেছি প্লিজ ফিল আউট দিস ফিল এই অপশানটি ফিল না করে বা এই ফিলটি ফিল আপ না করে আপনি পরের স্টেপে যেতে পারবেন না বা সাবমিট করতে পারবেন না কিন্তু আমি উপরে নিয়ে গেলে দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে না আশা করছি বুঝতে পেরেছেন চলুন এখন এখানে দেখুন ফাদার্স নেম আছে এই জায়গায় স্টার মার্ক নিয়ে আসতে হয় এবং রেড কালারের দেখায় সেটি আপনারা কিভাবে করবেন হয়তো অনেকে জানেন অনেকে জানেন না তবু আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আর দেখার পরে আমরা রিকোয়ার্ড সুডো ক্লাসের মাধ্যমে কল করব চলুন আমরা প্রথমত এখানে এইচ টি এমএল ফাইলে আসলাম এইচ টি এমএল ফাইলে আসার পর আমরা এই যে ফাদার্স নেম আছে এর পাশেই আমরা জাস্ট ব্যবহার করব এসইউপি সুপার স্ক্রিপ্ট আপনারা এইচ টি এমএল ক্লাসে দেখেছেন প্রথমে ট্যাগের ভিতরে এস ইউ পি লিখলাম তারপর এখানে একটি আমরা গুণের চিহ্ন দিলাম গুণের চিহ্ন দেওয়ার পর আবার ট্যাগের ভিতরে আমরা এসইউপি বা সুপার স্ক্রিপ্ট ট্যাগটি শেষ করে দিলাম দেখুন এখন ফাইলে আসলাম সেভ করলাম ব্রাউজার ওপেন রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন স্টার চিহ্নটি এসেছে কিন্তু কোনো কালার হয়নি রেড কালারের থাকে তাই না চলুন রেড কালারে করার জন্য আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে আসলাম এই যে এসইউ পি ট্যাগ আছে এটিকে কল করব আমরা চাইলে এখানে যে স্টাইল নিয়েছি এর ভিতরেই এটি ইন্টারনাল সিএসএস এখানে ব্যবহার করতে পারি আমরা এখন দেখব এক্সটার্নাল সিএসএসে ব্যবহার করা দেখুন এটি আমি তৈরি করেছি এখানে প্রথমত আমরা ট্যাগকে টার্গেট করছি তাই এসইউ পি লিখলাম এসইউ পি লেখার পর আমরা জাস্ট কার্লি ব্যাকেট শুরু কার্লি ব্যাকেট শেষ এখন এন্টার করে নিচে নামালাম এখানে আমরা লিখব সিও এল ওয়ার কালার কালার কি কালার হবে আর ইডি রেড স্টেটমেন্ট বন্ধ করলাম সেমি কলন দিয়ে ফাইলে আসলাম সেভ ব্রাউজার ওপেন রিফ্রেশ রিফ্রেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন যে ফিল্ডগুলো রিকোয়ারমেন্ট আছে বা রিকোয়ার বা আপনাকে ভরতেই হবে সেইগুলো দেখুন রেড কালার এইভাবে করে নেবেন আমি যেভাবে দেখালাম এখানে যেমন আমি লিখলাম এস এন ডি ভি সন্দীপ বাঘ দেখুন দেখার লেখার পরে এখানে আমি যে কোনো একটি ফিল আপ করলাম ডেট তারপর আমি যখনই সাইন আপে ক্লিক করব কিন্তু এটি আমাকে ফিল আপ করতেই হবে আমাকে সাবমিট করতে দেবে না এটি আপনারা মনে রাখবেন দেখুন প্লিজ ফিল আউট দিস ফিল এখন চলুন আমরা রিকোয়ার্ডকে কিভাবে বা রিকোয়ার্ডকে কিভাবে আমরা শুডো ক্লাস দ্বারা কল করব যেগুলো রিকোয়ার্ড থাকবে সেগুলো পিঙ্ক কালারের দেখাবে বা বর্ডার থাকবে সেগুলো আপনাকে ফিল করতেই হবে চলুন এর জন্য আমরা ব্যবহার করব এক্সটার্নাল সিএসএসকে নিচে আসলাম প্রথমে লিখব আই এন পিউটি ইনপুট কলন দিলাম দিয়ে কাকে কল করব রিকোয়ার্ড আর ই কিউ ইউ আই আর ই ডি রিকোয়ার্ড কার্লি ব্যাকেট শুরু কার্লি ব্যাকেট শেষ এর ভিতরে আমি এখন লিখব কি চাইছি বি ও আর ডি ইয়ার বর্ডার বর্ডার কলন দিলাম দিয়ে ওয়ান পিক্সেল এস ও এল আইডি সলিড আর জি আর ডবল ই এন গ্রিন গ্রিন কালারের ফাইলে আসলাম সেভ যেগুলো রিকোয়ার্ড থাকবে বা ফিল আপ করতেই হবে সেগুলো কিন্তু গ্রিন কালারের বক্স চলে আসবে রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এখানে গ্রিন কালারের বক্স এসে গিয়েছে যদি গ্রিন না চান এখানে আপনি রেডও করে দিতে পারেন আর ই ডি রেড রেডটাই বেটার ফাইলে আসলাম সেভ ব্রাউজার ওপেন রিফ্রেশ করলাম দেখুন এর ফলে যে ইউজার 
যখনই এই ফর্ম ফিল করবে রেড কালারে দেখবে মানে এটিকে ফিল আপ করতেই হবে তাছাড়া মাউসের কার্সার যখনই নিয়ে আসবে প্লিজ ফিল আউট দিস ফিল্ড দেখাবে তো এইভাবেই বুঝতে পারবে আপনারা এইভাবে যে কোনো ফিল্ডকে রিকোয়ার্ড করতে পারেন চলুন এখন আমরা অপশনাল সম্পর্কে জেনে নিই অপশনাল অপশনাল মানে যে এই ফিল্ডগুলোকে ফিল আপ না করলেও ফর্মটি সাবমিট করা যাবে যেমন এখানে ফুল ফর্ম আছে এটি তো রিকোয়ার্ড থাকতেই হবে না কিন্তু আমি আপনাদের একটি দেখালাম আপনারা আপনাদের মতন কাজ করবেন চলুন এখন অপশনালকে কীভাবে আমরা টার্গেট করতে পারি অপশনালের জন্য কোনো কিছু লেখার দরকার হয় না জাস্ট শুধু আমরা টার্গেট করলেই হবে যে এটা রিকোয়ার্ড দিয়েছি মানে এইগুলো সব কিন্তু অপশনাল আছে এগুলো সব কিন্তু অপশনাল তো আমরা অপশনালকে টার্গেট করার জন্য আমরা জাস্ট নিচে আসব এসে আই এন পি ইউটি ইনপুট কলন দিলাম এখন লিখব অপশনাল ও পি টি আই ও এন এ এল অপশনাল অপশনাল লেখার পর আমরা জাস্ট কার্লি ব্যাকেট শুরু কার্লি ব্যাকেট শেষ এর ভিতরে আমরা এখন কোড লিখতে পারি কি কোড লিখব আমরা জাস্ট লিখতে পারি বি এস সি কে জি আর ও ইউ এন ডি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে যাবে বি এল ইউ ই ব্লু ফাইলে আসলাম সেভ ব্রাউজার ওপেন করলাম রিফ্রেশ করলাম এখানে দেখুন যে সমস্ত ফিল্ডগুলো অপশনাল ছিল সব নীল কালারে দেখা যাচ্ছে কিন্তু সমস্ত ফিল্ডগুলো যদি অপশনাল দেখায় তাহলে তো ফাইলে আর কিছু লিখতেই হবে না বা ফর্মে কিছু লিখতে হবে না আমাদের রিকোয়েস্ট করার জন্য জাস্ট আপনারা এইচ টি এমএল কোডে প্রবেশ করবেন কোডে প্রবেশ করার পর আপনারা এখানে যে সাব লিখেছি এসইউপি সাব এটিকে কপি করে আপনারা যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেখানে পেস্ট করে দেবেন দেখুন আমি পেস্ট করে দিচ্ছি এখানেও প্যান নাম্বার দরকার নেই জেন্ডার দরকার জাস্ট পেস্ট করে দিচ্ছি মোবাইল নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট তাই পেস্ট করে দিলাম আর এখানে যে রিকোয়ার্ড যে অপশানটা আমরা লিখেছি ফাদার্স নেমের জায়গায় এই রিকোয়ার্ড এটিকেও আপনাদের কিন্তু প্রতিটি ট্যাগের ভিতরে যেগুলো রিকোয়ার্ড থাকবে সেগুলোকে পেস্ট করে দিতে হবে যেমন একটি স্পেস দিলাম তারপর পেস্ট করে দিলাম পুনরায় এই জায়গায় পেস্ট করে দিচ্ছি আপনারা এইভাবে সমস্ত জায়গায় পেস্ট করে দেবেন আপনাদের প্রয়োজন মতো পেস্ট করবেন আমি এখানে জাস্ট সমস্ত জায়গায় পেস্ট করে দিলাম ফাইলে আসলাম সেভ করলাম ব্রাউজার ওপেন করলাম রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখুন যেগুলো রিকোয়েস্ট অপশান দিয়েছি সেইগুলো থেকে ব্লু কালারগুলো চলে গিয়েছে ফুল নেম এটি রিকোয়েস্ট হওয়া খুবই প্রয়োজন তাই এই জায়গায় আমরা ফুল নেমের জায়গায় এখানে রিকোয়েস্টটিকে পুনরায় পেস্ট করে দিলাম লিখে দিলাম আর এখানে যে সাব লিখেছি এই সাবটা কপি করে এখানে এই জায়গায় আমরা পেস্ট করে দিলাম দেখুন ফাইলে আসলাম সেভ ব্রাউজার ওপেন এখন রিফ্রেশ করলে এটা দিয়ে রিকোয়ারমেন্ট হয়ে গিয়েছে অপশনাল আর নেই তাই এটি কালারটি চলে যাবে দেখুন রিফ্রেশ করলাম এইভাবে আপনারা রিকোয়ারমেন্টকে ব্যবহার করতে পারেন আর এখানে আমরা যে ট্যাগটি লিখেছি আসেনি এখানে কিছু একটা ভুল হয়েছে চলুন দেখে নিই কী ভুল হয়েছে এখানে দেখুন এসি ভিড লেস দ্যানটি মুছে গিয়েছে আমরা এখানে লেস দ্যানটি বসিয়ে দিলাম ফাইলে আসলাম সেভ ব্রাউজার ওপেন রিফ্রেশ আশা করছি আপনারা আজকের ক্লাসে রিকোয়েস্ট এবং অপশনাল সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছেন